。哎，你看我，洛兄，你来了。昨晚休息的怎么样啊？昨晚打完架，肩膀有点疼。出发，成眠。洛兄肩膀疼啊！哎，来了。我这边，我这边。这是何意啊？洛兄，你看你武功这么高强，剑术肯定也差不到哪儿去吧？哦，我说怎么突然之间对我这么好呢？原来你们是有事要求我呀！哎呀，看你这话说的，咱们现在不是好兄弟吗？你就行行好，教兄弟们两手呗。嗯，哎，主要这骑射客不是归杭如雪负责吗？他平时小毛病太多了，我们稍微犯一点错误，就一直在那骂骂咧咧。说到底，他不也就是个被贬的小教头吗？就是真当我怕他？哦，那不怕的话，别求我呀。哎，你别别，我这不是不爱跟他较那劲吗？对吧？哎，不过这都什么时辰了？小教头怎么还不来啊？对啊，这杭教头人呢？哎，是啊，这杭教头人呢？对啊，人呢？对啊，人呢？昨日方悔。阿娟，阿娟，嗯，你今日有没有见过杭教头啊？哎，赶紧吧，快点啊！我，嗯，我听那些上骑射科的男同柴说，他头一回旷课，然后也没有说明原因。你说他会去哪儿呢？我，我怎么会知道啊？你说，他该不会出什么事了吧？啊，应应该不会吧？那个，青河，我我那急，我先走了。哦。他去哪儿了呢？哎呀，可完了完了完了！我还真把这事给忘了，秋池，我们赶快去把他给放了吧。现在把他放了，那跟直接告诉他是我把他抓起来有什么区别？那怎么办？那那好歹也是条人命啊，总不能真的不管他。秋池，求你了，别玩了。求我？嗯，就当是看在我的份上。以后多听我的。嗯，我让你干什么就干什么。嗯，离那副院长远一点。我。这跟师兄又有什么关系啊？那你还让不让我放人吗？哟，都听你的。那好吧。太好了，那那我们赶快去吧。不要慌，已经有人去找他了。嗯？谁啊？我告诉了书院的护卫，他们刚刚去了后山。那就好，那就好。所以你刚刚都是故意在编排我呀？你说像你这么蠢，以后可怎么办呢？你，你说你的仇也报了，咱们以后能不能就不找杭教头的麻烦了？要是再这样来几次，我的心真的受不了。看把你胆子小的，以后怎么跟我混啊？那你这是同意啦？行吧行吧，我大人有大量，此事算了吧。我就知道你果然最好了，洛秋池果然是天底下最英俊的男子，最有魄力了。杭教头，杭教头，杭教头，杭教头，杭教头，杭教头。杭教头，看一下，杭教头，杭教头，杭教头，杭教头，我在这儿，杭教头，杭教头，杭教头，大家，是杭教头，过来，好，好，大家，杭教头，你没事吧？你觉得呢？把这破开，是，哎呀，快！妈，这有金块，幸好这是特制的练功靴，要不然你的腿就废了。废话好多啊！啊，我好渴。
，笑什么？快扶我回去。哦，来，扶教头起来。来来，韩教头，慢点。好吃好喝的，把东西都准备上，快点。好。唐如雪，左骁卫大将军，杀敌万千，英勇善战，只可惜啊，就败在了一个字上。啊？什么字啊？什么字啊？呃，唐教头，你起来了。嗯，大夫说你只是饥饿过度，我让膳房做了你喜欢吃的东西。好。进来，这里是杭如雪杭教头的房间吗？没错，你是？我是回仙楼的，您订的酒菜送到了。佛跳墙、鲍鱼炖鸡、灵芝豆腐汤、鱼翅焖面、瑶柱蒸乌鸡蛋。啊，对了，还有最后一样菜，玉贡竹叶青一壶。教头，您的菜齐了，请您慢用。等等，这些菜。谁让你送过来的？小的只是跑腿的，不知道啊。怎么样，东西都送到了吗？哎，一样不少。多谢。谢谢。喂，你对杭如雪也太好了吧？我觉得他一个人被困后山一个晚上，实在是太可怜了。也不知道是谁这么恶趣味，实在是太过分了。你说对不对？呃，对，对哦，太过分了。嗯，阿娟，你说这事会是谁干的呢？这、这、这我怎么会知道嘛？不，不说了，要去上课了。哦。去了。听闻你被困在后山一夜。现在看来，应该无恙了吧？连你都知道了，其他人不会也都知道了吧？你为何半夜要去后山呢？谢子云和洛秋池不是约在后山决斗吗？谢子云和洛秋池，他们的赌约是对战藏书阁守夜人。是谁告诉你在后山的？洛秋池，他为何三番五次加害于我？
，让你贪吃。
里面好几千个臭池，你们快进去救人啊！臭池啊，臭臭池怎么会在里面？不在藏书阁，那火会是谁放的？难道说他还有同伙？唐啊，哦，吴芳，唐就对了。灼伤处一日服两次药，不要沾水。告辞。秋池，我正要去找你呢，坐下。哎，我看一下你的手，没事吧？没没事吧？皮外伤。那就好，那就好。一点都不好。怎么了？我没找你算账。我……哦，你是说昨晚的事？啊？昨晚那也是情势所迫吗？我不是故意凶你的。我说的不是这个，那是什么？未经过我的允许，你就跑进火场，你知道那有多危险吗？把命丢了怎么办？我是。卷是我东夷山君的人，我不许你拿自己的命冒险，听懂了吗？他，那这我就要跟你说说了。你救了我那么多次，昨晚你那么危险的时候，我能在旁边袖手旁观不管你吗？再说了，是你告诉我要改变自己，那那我想成为一个侠义心肠的人，那种时候不就是我挺身而出的时候吗？我让你改变的是不要别人说什么就是什么。像这种生死关头，该怂就得怂的优良品质，你要保持，干什么干的？傻不傻？你不也一样傻？你的伤如何了？没什么大碍。那为何昨晚你没有追上他？你怎么知道？啊，那日你说，是洛秋池故意将你引到后山，导致你伤了脚，我就越发觉得这个人不对劲，所以这几日，我一直在暗中观察他。既然如此，你可看到他后来去了哪？
我亲眼看见他进了藏书阁，进了藏书阁，就在着火之前。哎呀，都烧成这个样子了！哎，父亲，父亲怎么来了？文人公，四臣，四成，好久不见了。严侍郎，好久不见。哎呀，怎么会这样啊？一场莫名其妙的大火，百年来，先辈的思想与结晶就这样毁于一旦了，国之大伤啊！陛下得知此事，悲痛万分呢、啊，令我速速拨款，帮助足秀书院重建藏书阁。偃旗，哎。四成，这是重建的资金。哎，查出起火的原因吗？昨晚，守夜之人一直昏睡，等大火蔓延开来，还没醒过来。幸亏有人进去相救，到现在才醒了过来。但起火原因，至今还不清楚。陛下也有所听闻，昨夜大火有学生英勇救人，受感动。下令要予以表彰，不知道是哪位学生啊？是洛秋池与文人卷二人。阿卷，阿卷，姐夫，阿卷居然如此的勇敢，这与他平日的样子完全不同啊！啊，文人公，就是他们两个。阿卷，你救的人啊！父亲，我只是帮忙罢了，主要还是骆同柴的功劳。哦，这位是，啊，他就是骆秋池，麒麟魁首。你就是麒麟魁首，正是在下。<笑>一表人才啊，还能正义勇敢，这个麒麟魁首真是不虚此名啊。文人公过誉了。啊。啊，昨晚还有杭教头，他也是勇闯火海，英勇救人。啊，杭教头人呢？你可看到是谁放的火？谁放的火，我确实没有看到。我只能告诉你，从罗秋池进了藏书阁，到大家赶来救火期间，我没看见罗秋池。和守夜人之外的其他人从里面出来，拿来，且慢，且慢，郝如雪，你来的正好，曹军对你也有一份奖励啊。文人公，此事稍后再议。怎么了？我有问题想问下洛秋池。洛秋池，我问你，藏书阁起火时分，你应当在院舍休息，可你为何能比住在藏书阁附近的护卫先到一步？这只能说明，起火的时候你就在藏书阁附近，甚至就在里面。杭教头，听你话这意思，你是在怀疑洛秋池？没错，我怀疑洛秋池就是放火之人。但万一你就是放火之人？我也绝不姑息，所以你最好给出个合理的解释，你为何出现在此？你与这场火究竟有什么关系？他是来接我的。这怎么回事？你说什么？这是怎么回事？你说洛秋池到藏书阁是来见你的？那为什么一定要在大晚上见你呢？大声点，我听不见。因为我需要见他。你需要见他，你为何要在大晚上的见他？因为什么？因为，因为说，看见了不好。
。你们究竟要做什么，怕被人看见？我们，我们，呃，郝如雪，不如这样吧，这件事儿稍后再细查。文人公，此事绝不可以拖延，不用等回头。我现在就可以解释。众所周知，小师姐是我的投石人，她一直尽心尽力的帮我。但毕竟我出身寒门，许多礼节与人情，于我而言太过于复杂难懂。小师姐便答应我，在晚上无人的时候教我。落毛在此，向小师姐、文人公谢罪。愿以陛下亲赐麒麟玉牌为誓。我与小师姐之间，清清白白，从未逾越男女界限。我相信洛修池不会撒谎。多谢四重信任。好，就算你大半夜来此，是为了见文人君，但这也不能证明你与这场火没有任何关系。有道理。可，我又没说错。万一，真是洛修池放的火，那文人君不会是同谋吧？你说了这么多，都是没有证据的猜测罢了。那你又有证据可以证明自己的清白吗？行了行了，都别吵了。罗秋池，你现在是本案唯一的嫌疑人，但念在你救人有功。我给你两天的时间来证明你自己的清白，否则你将会被当成案犯来处置。听见了没有？多谢文人公。我等你的证据。走你父亲不会惩罚你吧？不会吧，他从来没有惩罚过我。你不是说你们的关系并不融洽吗？所以啊，不在乎的人有什么好生气的呀？但是当他得知你英勇救人，他那个骄傲的表情，可不像是假的。哎呀，不会吧？你肯定是看错了，他怎么可能会为我骄傲呢？再说，我还当众让他失了脸面，他现在肯定更讨厌我了吧？肯定巴不得我滚得远远的，怎么会还想着惩？阿娟啊，燕七舅舅，您怎么来了？嗨，你父亲让我来的，说什么多个人，多个帮手。算了，快走吧，等会儿我还有事儿呢。啊，看到没？他就是怕我再给他丢脸，还派了舅舅来看着我们。哎，嗯，让走啊。文人俊，叶惠男子，遭到闲言碎语，自作自受。他没有叶惠罗秋池，你难道看不出来吗？他那是为了护着罗秋池，编出来的瞎话罢了。你的意思，他包庇罗秋池？跟我来。这么看来，文人俊和洛秋池是一伙的吧？他没有，没有，那你什么意思？因为洛秋池没有纵火，他又怎么可能是同伙？没有纵火，那你为何昨日那么肯定的告诉我，说是洛秋池纵的火？我说谎了。那晚他确实去了藏书阁，可还有一个人，一个黑衣人。我看到洛秋池与他打斗，一直打到藏书阁外。在那之后，藏书阁才着火的。他没有纵火，更没有与阿娟私会。你骗了我。就算他没有纵火，大半夜鬼鬼祟祟潜入藏书阁，他
他这人绝不清白。就算他有别的罪行，也应当查明证据之后再行定罪。你没资格擅自把他没有犯下的罪行强加在他的身上。你也觉得他这人有问题，何必如此墨守成规？因为，用诬陷换来的正义，比罪恶更罪恶。你要去哪儿？真晦气！秋池，你看，这里发现的。嗯。看来这个火折子，应该就是起火的源头。可是，会是谁丢在这里的呢？会不会是跟你打架的那个黑衣人留下的？唐教头，什么黑衣人？你问他。你不是认定我就是纵火之人吗？怎么，现在改主意了？傅远志告诉我真相了，说你不是纵火犯。唐教头说什么？我没听清楚。我说，我唐如雪之前没有查明真相，污蔑你了。我给你道歉，小子，听到了吧？嗯，我接受。你还没回答我呢，这火折子是不是那个黑衣人落下的？不是，我确定。那这黑衣人来这干嘛呢？他是什么身份？你有头绪吗？他来这里是做什么？难道是要查什么资料？查资料？我当时发现他的时候，就在这里。如果真的像小猴子说的，他是来查资料的，那只要搞清楚他查的是什么资料，就知道他来的目的了。舅舅，好了吗？舅舅，我们兴许能查到黑衣人来这里的真正原因了。然后呢？嗯，什么然后？你们已经确定洛秋池不是纵火犯了，对吧？没错。那么你们所谓的这个黑衣人一直在和洛秋池打架，那么也可以确定，他应该不是纵火犯，对吧？对。那你们管他干嘛呢？咱们今天是来查纵火案的。什么黑衣人不黑衣人的，等你们有时间了呀，随便查啊。可是，小孩子就是小孩子，没事儿别当什么神探，啊。我再去找找看。何仁俊，你这什么舅舅？嘘，我们要不然再找一些其他的线索吧，毕竟只有两天的时间。我去其他房间看看。
，秋池。杭教头，您那边有什么发现吗？没有。怎么办？还是一点线索都没有，真晦气。鬼鬼祟祟出现在此，不知道这里不能进入吗？我我我我我我，不说就把你移交官府，严刑伺候。我我我说我我说我，这货是我放的，你放了。大叔哥也是我烧的。哎，你们也跑得太快了。哎，那个，你谁呀、啊、你啊？老实交代，具体什么情况？那天我正在扫地，发现守夜人没什么动静。我一直以为这屋里有什么好东西，就想趁机进去看看。可是，一进去突然听到有什么动静。以为是守夜人醒了，或者赶紧跑了，没成想把火折的给落屋里了。后来我才知道，藏书阁着火了，可我不敢说呀，那得赔多少钱啊，我也赔不起呀、啊。那您可还记得，您把火折子落在什么地方？我我忘了。行吧，人都抓着了，赶紧带走吧，总算完事儿了。好，你们继续查，我先把他带回去，好好审问一番。求求你，不要！过来，不要！黄龙雪，你别抓我！求求你了。秋池，你怎么了？你不觉得那个大爷有些蹊跷吗？有吗？黄龙雪才刚刚把他抓住。他就全招了，这未免也太怪了吧！杭教头可是鼎鼎有名的玉面战神，再说他又那么凶，那大爷心里有鬼，自然见到他就全招了。还有那个黑衣人，他到底是谁啊？他到底要找什么东西、啊？您叮嘱的事，小的都已经办妥了。书院的扫地大爷今日在藏书阁被抓，盖棺定论，绝不会有什么其他的事牵连到我们头上。很好。不过最重要的是，那天晚上在藏书阁调查我的人，你可看到了他的真面目？小的没看清楚，只看到他当时离开的身影，并没有看到那个黑衣人的脸。哼，那个黑衣人已经调查我多日了，幸好我警惕。早就猜到他会去藏书阁调查，无论如何，一定要把他给我找出来。是。九，九，九。少说有二十年。喝，你干杯。啊！啊！入口即化，回味甘甜。好酒
酸度小，回甘有淡淡的茉莉花的味道。嗯，应该是正宗的英式酿酒法。嗯，懂酒。觉得这个屋子里面有点热吗？我怎么感觉闷闷的？阿俊，你怎么脸这么红啊？嗯，你不是才喝了一口吗？不会酒醉了吧？嗯，不会。忘了，我忘了。忘了什么？哎，我忘了。哪来的小美人？让你亲一个。还不能。